Në të gjithë historinë e madhërishme dhe të të mërshme të pushtimeve, është një emër që qëndronë bi gjithë të tjerët. Një luftëtar, një mbret, një legend. Aleksandri Madh. Aleksandri mbetë të unikë në të gjithë botën. I lindur nga një nën e pa më shirëshme. Ajo besonte se ishte gruaja e një qënje e superiore. I edukuar nga një filozofi madhërishëm, Aristoteli, me ndimtari me ndikimin më të madhë në botë, i shtyrë nga një baba zotë rues. A i rritët shumë shpet dhe është në atë qasë që kuptimi jetës të ti me rrjedhën. Luftëtar Macedonas në moshën 14 vjeqare, general në moshën 18 vjeqare, 20 vjeq mbret në krye të 20.000 ushtarve që luftonin deri në tekje. A i dhe pas vetës të ti një trashigimit të madhe, një histori në formën e kunder sensit që merë jetë edhe sotë. Ka rrëth 2.000 vjetë që kur këtu jeton të njëriu që shumë e njojnë si luftëtari mëj madhi të gjitha korave. Në gjëndemi në veri të greqis, në rënojat e qytetit antik të Pelaus, u ngrijet palati i mbretit Filipit dyti Macedonis, babaj e Aleksandri të madh. Êshtë kjo vëndi ku në shekullin e 4 të para e rëson, Aleksandri mësoj të pushton të botën. Ne do të eksplorojmë peripecit e këtyre pushtimeve që zjasin 12 vjetë, 22.000 km, dhe mbulojnë teritore ku sot janë Greqia, Turqia, Libani, Egypti, Irani, Iraku, Afganistani dhe Pakistani. Ne do të qojmë personalitetin kompleks të një njeriu që në base e konsideron të vetën një zot, por që vdish në moshën 32 vjeqare. Ashtu si Aleksandri, ne do të ndjekim një mision, të gjejmë përgjigjet e shumë pyetjeve që janë objekt sudimi i shumë historianve të korave. Kush ishte Aleksandri? Kush ishte motivi i ti? Dhe si arritja i që në moshë kajshë të re, të ndërton të një perandori kajshë të madhe. Ka të gjithë shka që ne dim në lidhje me të, e dim nga katër historianët e antikitetit që shkruan për cindra vjetë pas vdekjes a Aleksandrit. Shkrimet bazohen bitë dhëna të mara nga luftëtar të mëdhen që kanë luftuar për krau dhe hesit legendar. Për mes këtyre historianve, kemi Arionin, një autor grek. Diodor de Sisin, kente kurser, shkrimtar me origin nga Roma dhe filozof grek, Lutarku, i vetëmi shkrimtar që dokumentoj fëmirin e Aleksandrit dhe që bëri një analiz gati të mirë qënë të personalitetit të ti. Kur një skulptor kërkon të bëj një portret, në filim a i meret me fëtyrën, me shprekje në shikimit dhe më pas me pjesët të tjera të trupit. Për skulptorët, duhet të dim që ka rëndësi të veçant drita e shpirtit. Kështu njësë historia jonë e mahnitsh me mbi një njëri që në një periud ka ishtë shkurëtër prej 32 vitesh, a rriti të mbete i pa vdekshëm në syte historisë. Vitit 356 para e rëson ishte viti i lindjes a Aleksandrit. Në një rajon të greqis veriore e njohër atëher me emrin Macedoni, mbreti Filipit dytë mbretëron mbi një popull që grekët e tjerë e konsideronin inferiorë. Për shtypje që ne kemi për Macedonasit, është që ata nuk dinin të shkruanin e të ledzonin, dhe që janë në disë nivel me kulturat e tjera dhe shumë të rezikshëm, ashtu si që në të regohet edhe vetë mbreti Filipi i dytë. Por Macedonasit kishin pasurit të mëdha. Ato kontrolonin rajone ku kishte minjera ari dhe argjëndi. Filipi është fritëzon të pasurit e ti në maksimum, a i ndërtoj dhe formoj një ushtri që figuron dërë më të mirat e botës. Mbretëri e Filipit në dha mundësim të shikonim një shfaqet të të mërshme. Fakti që kjo mbretëri e pa organizuar e Macedonasve për njerë u formua madhërishëm, të regon që ata zotronin një fuqi ekonomike të lartë. Por aty ku ka pushtet, ka ndërkohet dhe pasion. Në vitin 357 para e rëson, Filipi atëherë në moshën 26 vjeqare, ranë dashuri me një vajzë të re të quaj tur Olimpia, me origin nga rajoni e pirit në Greqi. A i kërkoj dorën e saj për martes, dhe kështu a e u bë një nga gratët ti të shumëta. 
Nuk ka dyshim që a i kishtë e këtë reputacion. A i merte një grua të re pas gjo fushate që bënde. Kjo të regon që a i donë të të ruan të sigurin e ti diplomatike, duke lidhur këto aleancat të ndryshme. En kontraktant se diverse aliancë. Filipi u mahnit nga bukuria e Olimpias, por a i përsëri nuk ishte besim të kana e saj ekstravagante, dhe pëlqimi i saj mbi mitologjin mistike. Ajo ishte me temperament të lartë, ajo ndishte politikën, ajo beson të në fe, por mbi të gjitha ajo ishte dinastike. Mosu Habitni, që limi kryesori Olimpias për gjatë gjithjetës, ishte që pa tjetër të avendos të djalin e saj Aleksandr mbi fronë. Besoj se ajo ishte e pamërshirshme në lidhja me Aleksandrin dhe qka ati i bëni. Martesa e Filipit me Olimpian u bërë përmbreti një burimi një shqetsimi të cilin a i nuk e kishtë e parë asë në fushat e betejes. Një prej netve të muajt mjaltit filloj makthi. Filipi pa një natë në ëndër gruan e ti duke unë gjithur në përherë dhe mbasa ju kryua një siluet luani. Një herë tjetër kishtë e hasur një gjarëpër që flinte në gjithur Olimpias të cilën e kishtë e zëngjumi dhe kjo soli ftohje në pasionit dhe të rejqje në ti ndaj saj. Që nga kjo moment a i fjeti sa vjene më pak herë me të. A i kishtë e frikë se ajo do t'i bënd të ndonjë magjikë keqë sielëse dhe me ndonë të që ajo ishte shoqe e ndonjë qënije më superiore nga ato që njëheshin. Mardhënja e Filipi dhe Olimpias shkoj kështu drejtë shkatërimit. A i e shifte personalisht se si gjarë priz varite i në përshtrat me Olimpian, dhe kjusë bulim e shqetsoj pa mas. Dhe duke qënë se ishte mbreti të gjitha zotave greke, Zeus i shpesher paracitej në formën e një gjarëpri. Filipit i lindi ndjenja për të zbuluar nëse fëmija që do të vinte në drit nga Olimpia, kishte gjenet e ti apo në base ashtu si që mund të imaginohej ato të Zeusit. Dhe egziston të vetëm një vënd ku Filipi mund të gjente një përgjigje orakull i Apollonit në Delf. Delfi ashtu si a i ka qënë në shekullin e 4 para e rëson një metropol gjithjet, qëndër trektare fuqishme dhe garave sportive. Ja Delfi sot. Kolonat e tempullit Apollonit ngrije nash madhërishëm në plajen e një kodre e cilja shkonte drejt gjirit të Korintit. Për ne, kur dëgjojmë të flitet për orakullin e Delfit, ajo që imaginojmë është gjithë një këvënd. Person është një profet dhe fjallët e ti të regojnë një profetësi. Pra kjo është vëndi i shenjë që i ishte kushtuar Apollonit dhe a i ishte zoti Diel, zoti i muzikës dhe i poezis. Nga anë atjetër në Delf, Apolloni mund të parashikon të të ardhme në njerëzve. A i e zotëron të këtë karizëm të veçant, edhe për këtë arsye e quajmë orakull. Ja pra, orakull i Delfit. Në brëndësit të ti vëmre thesare të më dha, statujat, homajet, tempullin, si edhe ndërtesat e rëndësishme. Le statu, les homajet, le temple e l'edifis le plus important. Po është gjëndë i shpela, dhoma sekrete ku që ndronë të priftëresha. Aty ajo u parashikon të të ardhë me njerëzve. Gjatë muajve që pasuan lindje në Aleksandrit në vitin 356 para e rëson, Filipi kishte vetëm një pyetje për orakullin e Delfit. Djali i ti do t'ishte biri një të vdekshmi, apo do t'ishte zot. Filipi mori një rrug për Delf ku do t'i jep të shpjegin pyetjes dhe skenave që kishte parë më parë. Por, kur orakulli i thot që Aleksandri do tjetë biri një zoti, Filipi u detyrua t'i bënd të nderime Zeusit dhe t'ashita atë si të plot fuqishmin. 
Gjithashtu orakul i thotë se Filipi do të mbis të shikimin të ka i sy, me të cilin kishte para Olimpia në dhomë duke fjetur me gjarbrin. Një profecie e cila u realizua 12 vjetë më vonë, atëherë kur Filipi ishte plagosur rënd për gjatë një beteje. Sot, i shohi me dyshimi histori të tila si këto këtu që na janë paracitur nga historian të antikitetit. Tullë mundë di, sot nëse shojmë në të gjithë botën, nëse dikuj t'i ndodhë që të shojë gruan e ti në shtratë me njana konda gjigande, nuk e di nëse do t'i bëja i shumë për shtypi, apo t'i shkojmë mëndja në gjerat të tila. Kështu pra, pas një dyshim që fëmija që Olimpia lindi në verën e vitit 356 para e rëson, ishte destinuar për të shkaktuar triumfe dhe tragedi për vëndin e ti, për familjen e ti gjithashtu dhe për vetën e ti. Kështu a ju bë Aleksandri i Malfë. Në konë kur lindi Aleksandri, në vitin 356 para e rëson, trupat e Filipit të dytë për paronin dhe dzjerimit të mbretërisë ti. Dy qytetet e rajonit Macedonas në Greqin e Veriut kishin pozita geografike shumë të përqyera. E gjeu, sot i pakzuar, Vergjina, ishte krye qyteti i parë i kësaj mbretërije dhe vazhdimësisht luan të rol kryesor si në politik, ashtu edhe në fushën e arteve. Rënoja të një palati gjigant të ndërtuar aty jetojnë akoma ashtu si një arenë ku mernin jetë ceremonit, shfaqet si edhe kompeticionet sportive. Në shekullin e katërt para e rëson, pela u bë krye qyteti i Macedonis edhe këtu u vendosë mbreti Filipi dytë. Këtu do të rritej Aleksandri i Mathë. A i kalon një jetë mbreti që është shumë larga saj të një fëmije të thjeshtë. Ambicja dhe kuriositeti ti për jetën nuk njënin ku fihnit. Aleksandri ishte një fëmi i vogël, por me një inteligencë që vihe i re. Autori ti i preferuar ishte Omeri. Në fillima i mori edukimi në shkollë që ishte vetëm për elitën Macedonase. Në këtë akademi, a i arriti formimin më të mirë në fushat universitare, sportive dhe ushtarake. Kura i ishte në moshën 13 vjeqare, nga një njëgjari e ndodhur, bëri që Filipi të mendon të që i biri kishte një inteligencë e cila ishte barabart vetëm me kurajon e ti. Në jurë Filonikos, në Tesalian, Një ditë Thesalian e ose Lonikos, i soli Filipit një kalë të pakzuar me emrin Busefal dhe ja propozoj për t'jashitur me vlerën e 13 talonave. Mbreti dhe shokët e ti filluan të argëtoheshin me kalin dhe dole në përfundimin sa i ishte i egër dhe i pa mundur për t'u zbutur. Filipit dha urdrin për t'aliruar kalin. Në këtë moment, Aleksandri që poshikon të gjithë këtë sken e komentoj, qfar kali po humba i? dhe e gjitha kjo, sepsa i nuk diti se si të meret me të, apo nuk u dzonë fare që të meret. Aleksandri ju afrua me të shpejt busefalit, dhe e kapi kapistalin e ti duke e detyruar të këthej me fityr nga djeli, duke të reguar kështu që kali kishtë e frik nga hia e ti. Aleksandri e kaleroj me qëtësi, a jeci me të duke të reguar që koha e kalorë se të kishtë ardhur. Në këtë qast, Filipi dhe miqët e ti të poshikonin të knaqur dhe me angë thërrugën që Aleksandri bëri me kalë, duke filluar kështu një epok triumfuese. Historia të regon që baba e ti umbyt nga lotët dhe gëzimi, dhe pasi Aleksandri ullë në tokë, a i puthi balin dhe i tha, Birim, kërko një mbretëri për madhështin të ndë, Macedonia është shumë e vogël për ty. E vërtet apo jo, legenda thotë se Busefali u bëk kali i preferuar i Aleksandrit, a i që do t'i shërbente deri në fund për gjatë të gjitha betejave të të ardhmes. Mbreti Filip u impresionua ka i shumë nga i birri sa që dekretoj një liqë që thoshte se gjithë shka që Aleksandri donë të të mësonte, nuk do t'i mungonte. Filipi bëri që të vinte një mendimtar i madhë, një njeri që do t'hynte në histori si një prej mendimtarve më mendikim në botë, Aristoteli. Filipi ofroj gjithashtu djalit të ti një ambjent magjik në të cilin a i të studionte. Ja vëndi i naef me njeza, në mes të kopshteve legendare të midas. Urimet e ti dhe gjithë shkat tjetër konsideroheshin si vëndet të shenta për naeftjamët, kryesa këto mitologjiket të frimzuara nga natyra. 
Si pas Plutarkut, Aleksandri thoshte se nëse jati Filipi i kishte bërë dhurata në jetë, Aristoteli e kishte mësuar të jeton të mirë. Gjdo dit Aleksandri atëherë një adolescent ndishte këtë shtek për të mbëritur në shpelën në të cilën Aristoteli i jetë të mësimet. Aristoteli ka qërë një nga shpresit më të plot që kanë egzistuar ndo njëherë. Një filozof që me mësimet e ti zëblon të etikën, politikën, muzikën, mjekësin, embriologjin, astronomin, botanikën, elementet, optikën, historin, zoologjin, retorikën, poezin, si edhe elementet jetësor si kuriositeti. A i mësoj Aleksandrit që nuk duhet të shmange nga asgjë, gjithdo situatë është e ndryshme, duhet vështruar, analizuar si situatë edhe më pas të nëzire në përfundimet. Të gjithë këti mësimi, shtojnë i spontanitetin natural të Aleksandrit, edhe do të përfitoni këtë gjeni. Kjo është periuda kër Aleksandri kalon nga adolescenca në moshën e një buri dhe takon Efesianin, djalin e një aristokrati Macedonas. Efesiani do të bëhe miku më i miri Aleksandrit dhe në jetën e ti një miki ku do gjendur. Atër kur Aleksandri ishte në fillimet adolescences, Filipi dhe Olimpia shqetsoheshin se mos e shiknin të bëhe, a i qka grekët e quonin një gines që do të thot një njeri homoseksual. Me që limin që ta fustin në një rrug të duhur, ata të dy vendosën që të cilin disa prostituta luksi, që ti tregonin ati se kush duhet të ishte. Por atë e shtrojt pyetja, Gjë duhet të bëni nëse jeni një iri, ako ma fmi, nërsa babaj ju aje është një buri madhë, një pijetari madhë, një luftëtari madhë me një karierë ushtarake të mbushë plot me sukses. Nuk mund të pyesim vetëm nëse misia e madhe që a i tregon dhe ndanë për gjatë gjithë jetës me Efestianin, tregon që a i është i vetëmi njëri të eki cili shprej dhe mbështetej për gjdoj gjë. E e të lui me më. Mendoj se motivi vërteti Aleksandrit ishte qka i duhet të studion të dhe të arrin të njëtë. A je kishte kënajsi të zjithë problemet e lidhura me ndërtimin në një ushtrije masive dhe me përdorimin e poksa i ushtrije kolosale për të fituar objektiva strategike. Kjo ishte ajo që e eksiton të. Nëse do të shojmë betejat me vëmëndje, do të themi se ajo që e eksiton të me të vërtet, ishte të eksa thyën të ushtrit të tjera. Dhe për atë ko, kjo ishte një knajsi shumë her jo që jo fronte seksi. Me ndojmë që filozofia e Aristotelit, dhuntia prej ushtaraku e Filipit dhe pasioni për mitologjin e Olimpias, u përzien për të kryuar qënjen njërzore të jashtë të zakonqme, Aleksandrin. Shumë shpeta i do të një mundusin për të parë vetë vete në një bete e lufte, dhe në të njëtë më ko, a i do të bëhet gjithashtu i një elite, si jati. Në vitin 320 para e rëson, mbreti Filipi II të Macedonis, babaj Aleksandrit, atëherë në moshën 16 djeqare, është në luft, që limi i ti është të zotëroj Greqin. Falan nga Macedonas e është arma e luftës më e fort e Filipit. Nga ushtar shumë të mirë të sërvitur që mbanin hushta dhe shpata, që marshonin me formacionet të regulta dhe strikte. Një makin lufte madhështore, kjo ishte praktikisht e pamundur që të ndalej. Filipi e ndërtoj këtë formacion duke u bazuar të këfalanga tradicionale greke. Ndryshimi kryesor me ushtrin e Filipit, që ndronë në faktin se grupimi ushtarak është më i vogël, por heshtat që mbajnë ushtarët janë shumë më të gjata. Gjatësia e tyre shkon nga 4.5 metra deri në 5.5 metra. Ajo është e pajisur me një kunder pesh në pikën më të afërt me ushtarin, qka lejon që forca shtytë se të jetë më e madhe dhe mundësia për të ngritur heshtën të jetë më e lehtë. Pra, me këto heshta që shkojnë nga 4.5 dheri në 5.5 metra, njerëzit që imbanin duhet të stërviteshin që të mund t'i përdonin lektësisht. Nëse ju do të gjendeshit për balë me një ushtri të tjilë Macedonase, ju do të vërenit një murë prej mira njerëzit shtë armatosur me këto heshta. 
Ju do të kishet këtë makineri metalike vdekje prur se duke ecur drejtjush, dhe do të kishet shumë të vështirë të pristit në vend qëndrim me ato ushtrin të uajtë vogël. Atëherë me kushkja jo të ruan të formacionin e saj, duhet të shkatron të gjithë shkaj dilë të para dhe pikërish këtë bënda. Kër Aleksandri mbushi 16 vjeç, Filipi kontrolon të pjesën më të madhe të Greqis, dhe ndërkoj që Aleksandri informoj për të gjitha fitoret e ti nuk të regon të as një farë krenarie. Shdo herë që a i mëson të se Filipi kishtë e zëtë një qytet të rëndësishëm, apo kishtë e korur një fitoret madhe, Aleksandri nuk të regon të as një kënajsi. Por në të kundërt, a i u thoshte miqve të ti, Miqët e mi, baba im po më lëj jashtë gjdoj gjëje. Në bot nuk do të nge let asgje e madhe për të provuar, ashtu si për mua, edhe për ju. Aleksandri nuk ishte as një dëshirë të drejton të një mbretri të ngritur, që ofron të pasuri dhe gjithë shka tjetër. Kënajsia e ti bazoj në një jetë luftrash, betejash dhe ambici është të mdhaja. Në vitin 339 para i rëson, Aleksandri kalon pjesën më të madhe të kohës të ti në krej qytetin e Macedonis, në e gjë, duke studuar shkrimet që flistin për bëmat dhe fitore të të atit. Për të gjithë po bëje e dukshme që a i dëshiron të gjithë një e më shumë që të merte pjesë në luftime dhe që dita kur a i të feston të pushtimet e ti do të vinë të shpet. Në një dit kur Filipi mungon të, disa ambasador të mbreti të perjes më rritë në e gje, Aleksandri priti në palatin e të atit dhe la një përshtypje shumë të fort të kata. Kjo, falë diturive të ti, inteligencës dhe njojeve të ti politike. A i ula të mendonin se pushtimet e modha të Filipit nuk ishin as gjë para ambicjeve të modha dhe të rezikshme të 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 birit. Në të njëtën ko, edhe Filipi nuk ishte hequr dorë nga ambicja e ti për të kontroluar Greqin. Dë ushtrit më të modha që ati i përbënin pënges, ishin ato të tebes dhe të athinës. Ata ishin një grup ushtarësht të betuar, të rekrutuar në bidashurin dhe ndjenjat e tyre. Batalioni i shenjë të tebës ishte i përbër nga 150 qifte homoseksualësh, të cilët hanin bashk, flinin bashk dhe luftonin bashk, duke mos u trëmbur as një herë para as gjëje dhe duke luftuar për dit deri në vdekje. Në mënyrë që të bënin sulmin e Filipit akoma më të vështirë, Tebasit dhe Athinasit morën si përkraje armë dhe ushtarë nga mbretëria perse, e cila konsideroj si kombi më i fuqishëm i të gjithë botës. Mbreti i përsi se dinte që nëse Filipit do të pushton të të gjithë greqin, atëherë përsia do të ishte objektivi i ti liri. Por motivimi i Filipit u bë mak marës me futje në persëve në brëndësit të politikave greke dhe Macedonase. Dretu e si Persian, kishte një dëshirë shumë të madhe që të shihte trupat e Tebës dhe Athinës gjithashtu të jepnin fund ambicjeve të Filipit. Për baljet e forcave u vun në jetën një vënd të quajtur Sheron, në qëndër të Greqis, ku sot shtrien fusha pambuku që s'mund të shohësh me sy. Për Filipi një humbje do të toshte fundi i pushtimit të ti. Dërkoj që një fitore, ati do t'i hapte të gjitha rrugët në dretim të Aziz. Gusht i vitit 338 para e rëson, dita e betejës o Sheroness, erdi. Aleksandri ishte 18 vjeç dhe Filipi me ndonë të se për të birin kishte ardhur momenti që të bëjë një drejtue si ushtëris Macedonase. A i beson ati drejtimin e kalursis se përbër nga 2 njërës që gjithë një luanin një rol shumë strategjik në betejat e udhehequra nga Filipi. Ata sulmonin armisht nga kratë është pikërisht nga beteja e Sheronesë që historianit Dior filloj shkrimet e ti në bijetën e Aleksandrit. Tritu rështua në agim dhe Filipi vendosi birin e ti, Aleksandrin, ako matëri por të njohë për agimet e ti të shpejta dhe të zgjuara. Gjithashtu pas ti, general dhe ushtar mjaftë të njohë. Dërko që a i vetë në kryet një grupi ushtarak është elitës, komandon të kraun tjetër. Disa njësi të pavarura ishim vendosur për të fruar shërbim të ndimave të shpejta. Për baltyre Athinasit kishin kryuar klane e komtare, duke pasuar në njërin kra, tebasit dhe duke drejtuar ata vetë. Gjëndëm në vëndin e betejës o Sheronès. Breti Filip nisi betejën duke shtyrë për para disa batalione Macedonase.
ndërkoj që godet edhe nga krat. Por pa pritur, u dha një sinjal të reqeje. Il fu guptua që të bëjt të avancoj një falang u shtarake drejt një gryke të til, ishte një hap gati i pamundur, sepse për balë ishte një ushtri ku merë një pies edhe luftotarë të ushtris më të mirë të bogës. Athina si dhe aleatët e tyre në këtë moment përparua në fushën e betejes duke u hedhur drejt Macedonazve që duket se ishin duke u të requr. Nga ana tjetër u shtarët e tebës nuk luanin sepse kjo do t'ishte një gabim. Në fakt, kjo ishte një marveshje sekrete me disa thinasve dhe aleatëve të tyre, dhe Aleksandri e buri re. A i përparon me kalorësin me njëherë sa po vërre këtë dhe prim dhe shfrynë gjithë forcën e vetë duke rëthuar të basit dhe përfundon duke sulmuar aleatët nga kratë. Në të njëtin moment, pjesat tjetër e ushtrisë Macedonase mobilizohet dhe fillon të avancoj. Ata thyen a thinasit duke i masakruar. 2000 prej tyre kapituluan shumë shpet. Dhe te basit nuk kishin mundësi. Totalisht të rethuar nga Aleksandri dhe Kalorësia, ato u masakruan gatit të gjithë. Të nesër me në betejës së përgjakshme në gusht të vitit 338 para e rëson, tokat e sherones ishin të mbuluara nga kufomat. Filipi së bashku me ndime në djalit të ti, arritit të mbushte që limin për të pasur pushtetin në bitë gjithë greshin. Beteja e Tebës është e gjitha e varosur këtu në në këtë statu i Luani, të gjithë të vdekurit gjënden këtu. Beteja e Sheronez për mbushit dy gjëra. Në planin personal, ajo provoj që Aleksandri ishte një drejtues efikas dhe kurajos duke drejtuar trupat e kalorësis, pa dyshim më të njohër të botës. Në planin politik, ajo vendosi kontrolin e Filipit mbi Athinën dhe pjesën më të madhe të qyteteve kryesore e greke. A i lejoj vetës që të ishte bujarë, a i urdëroj lirimin dhe faljen e të gjithë të burgosurve, edhe këto kushte u pranuan. Aleksandri hyri veti pari në Athin, imbështetur nga një gardë në deri dhe një elit u shtarake. Në këtë kohë mardhënjet babe birë kishin ndryshuar. Kjo ishte era e parë që Filipi do t'i beson të Aleksandrit një përgjësi ka ishtë të madhe. Beteja e Sheronez mund të kishtë shënuar filimin e një perandorie baba birë Macedonas, por e ardhmja në rezervon një fakt komplet ndryshe. Një fakt që nuk të regon as një farë respekti shpirtëror mes Filipit dhe Aleksandrit, por vetë mos besim dhe gënjeshtra. Në vjeshtën e vitit 338 para i rëson, mbreti Filipit dyti Macedonis kontrolon të pjesën më të madhe të Greqis. Dhe një fitore vendimtare në Sherone, ku Aleksandri luajt i një rojt kresor në betejen kunder Athinasve, bëri që a i të fiton të një respekt të madhë të kushtarët dhe na futi në epokën e sundimit bab e birë. Kura i arriti moshën 18 vjeqare, Aleksandri të regoj se ishte i dejnë të zëvëndson të babajn e ti në front. A i ndjehu naturalisht që kjo palat në e gje do të bëhe i vëndi ku a i do të drejtonte. Por një seri në gjari është ndodhën kunder dëshirave dhe shpresave të ti. Në gjari e ku origina e të cilave nuk është lufta, por dashuria. Nësa mua e pas fitore së ti në Sherone, Filipi vendos që të marrë një grua të re, Kleopatrën, një zëtë vjeqare. Duke qënë se ishte bje një familje që i përkiste elitës Macedonase, a ju bë gruaja e ti e re. Mendoj se kjo ka të bëj me faktin që a i po i afroj të pes djetave, dhe që gjeti një grua të re të mrekulush me falë të cilës, a i mund të bënd të një martes aleance me një familje të fuqish me Macedonase. Dhe pikërisht, a i e shfrydzoj rastin. Pra këtu kemi një burë në moshën 50 vjeqare, që ka një mardhënje me një vajze cila ishte 30 vjetë më ere se a i, pra po ja u lëjuve që t'i nëzirë një përfundimet. Pavarësisht arsye së kësaj martese vendimi Filipit për të martuar Kleopatrën, qëndron në originën e një bisede mjaftë të gjatë të njësur mes Aleksandrit dhe nënës të ti, Olimpias. Nëse Kleopatra do të linë të një djalë, atëherë pikërisht ky do të zinë të vëndin e Aleksandrit, duke qënë se do të ishte fëmija i lishëm i Filipit, sepse ëma e Aleksandrit ishte me origin nga e piri, që nuk bënd të pjesë në Macedoni. 
Aleksandri i cili u rrit duke ledzuar i ljadën, dhe duke t'i gjuar mësimet e mjeshtrave të ti, që shiknin të ka e një zëvëncu e stakilit, tash më mund të shijej si një prijes. Por nga nga tjetër, ishte akoma i ati që zotron të fronin, dhe kjo tash më ishte i rimartuar, dhe me ndonte që sa më shpejt të mund të linte e një basardhës me Kleopatrën. E il e fort okupe a fer des enfant a Kleopatrë, osi rapidement qu'il le peut. Rishë këtë tension që pojeton të brënda familjes arriti kulmin gjatë një natë e mjaltit të qiftit në vjeshën e vitit 338 para e rëson. Macedona si të ishin shumë të famshëm për banketet e tyre, jesa më e madhe të cilve shtroeshin këtu në palatë. Një banket tradicional Macedona su shtrua me njëherë pas martesës Filipit me Kleopatrën dhe gjatë këti disa bura kalua në gjëndjet të deuri. Atali, Gjaxha i Nuses, ngrinë të doldi për zotat që ata të abekonin këtë martes në mënyrë që më vonë, mund të linë të një pasardë si duhur për fronin. Shumë një acaruar, Aleksandri Bërtet, përse, ti më merë për budala, dhe i derdhë kupën e verës në fytyrë. Filipi qohet, ndjerë shpatën dhe drejtohet drejt djalit të ti, por a i ishte a që deur sa bje. Aleksandri talet më të atin duke deklaruar, ja njëri u që ka ndërmon të kaloj nga Evropa në Azi, por a i nuk është jaf të kaloj nga një tavolin të këtë një tjetër. Në këtë moment mori fund një mardhënje babe birë, të cilës ishin dashur 18 vite për të kryuar. Dhe kjo në gjarje shënoj fundin e mundësive për të kryuar alianca për mes dinastive familjare. Me njëherë pas skandalit të këti banketi, Aleksandri dhe Ëma Olimpia usrehuan larkë, por Filipi u binë se kurora kishtë nevoj për një trashigimtar, si edhe për një drejtu e sushtarak të zotin. A i arin të binde Aleksandrin për të rikëthyër në vënd, vetëm Olimpia nuk u këthyë. Pavarësisht faljes që Filipi kërkoj, përsëri nuk ishte as një garanci që një ditë Aleksandri do të ishte mbret. Në vitin e ardshëm, Kleopatra lindi një djalë edhe nëse Filipi do tjeton të gjatë, nuk do t'ishte Aleksandri që do të merë të fronin, por vëllaj ti Macedonas. Por në këtë koj që zënkat mes Filipit, Aleksandri dhe Olimpias si kur u qëtësuan, breti u përqëndrua të këqëllimi i ti i madhë, duke qënë se zotronte të gjithë greqin, të një më synonte të shtrihej drejt Aziz. A i dërgon një garnizon të vogël u shtarësh në ndretimin e generalit Parminon në brigjet për andimore të Aziz për të vlerësuar pengesat edhe për të vendosur një urë lidi. Parminoni ishte generalit të i parë dhe për të kishte një rëndësi të veçantë. A i ishte kraju i djathit ti të këtë cili kishte besim të plotë. A i ishte një politikan shumë objektiv dhe një konspiruesit të mërshëm. Këto avantajet të ti të mëdha e lidhnin gusht me Filipin dhe gjithashtu e bënin atë një general me cilësit të larta. Por përsëri për para se të rezikonte që të merte një rezik duke shkuar drejt Aziz, Filipi vendosi që të këshiloj me Zotat. A i dërgoj një emisar në Delf për të pyetur nësa a i do të mund të mposht e Dariusin, mbretin e mafë persian, për gjigje që mori ishte knajshme, da ashtë është këthyër drejt nesh, sakrifica është gati. Por këtë Filipi e interpretoj si një të dhënë e cilja do të tregonte se Dariusi do të ekzekutoj si një viktim në një hotel. Filipi ishte përbalë fushës e betejes për sakrificën e madhe. A i donë të të bënd të pjesë të kësaj sa më shumë grek. Atëhera i organizonë shumë konkurse muzike dhe banketet më dha për këtë rast. A i kishte vendosur që të prezentoj grekve si një njëri i madhë, të gjitha këto festime u zhvilluan në kryë qytetin e vjetër të e gjellët. Por realizimi i kësaj profetsie ishte komplet i kundërt me të. Ne jemi në të torë të 336 para e rëson. 
ja arena në qytetin e lasht të e gjeut. Mira Macedona su mblodhën këtu në pranit të mbretit Filip dhe Aleksandrit për një fest në nderim të zotave. Kjo ishte një njëgjarje shumë e gëzuar për të gjithë me përjashtim të një njëriu, Pozanjas, një oficer i mbretit. Si pas historianit Romag Dior, Pozanjas e donë të shumë Filipin për të mirat e ti, por në momentin që a i e zëvëndsoj me një tjetër njëri, ky reagoj keq. A i akuzoj oficerin tjetër të ishte një hermafrodit dhe mondjelet. Për këtë, a i ufto. Pinte verë dhe risa dehej, dhe kur ishte inkoshjent, afroj afër mbreti që gjithashtu i dehur nga alkoli, talin me të. A i u ankua shpesher afër Aleksandrit për këtë, por nuk u morë as një mas. Në një moment që ishte i dehur, vërsullet drejt Filipit, e plagos edhe më pas lërgojet duke vrapuar, por ka për qëpet nga rojet dhe vritet. Aleksandri afrojet e kjati, por është shumë bonë. Filipi vdes në vitin 336 para e rëson. Me njerë me ndohet teoria e komplotit. Ka shumë mundësi që grua e pare Filipi të Olimpia të ke qenë organizatoria e kësaj vrasje për të siguruar hipje në front të Aleksandrit, djalit të saj dhe Aleksandri vetë kishte luajtur një rol në përgatitje në vrasis së të atit. Pra në këtë pik, kur këto pyet i janë piknisje debati, një problemi madhë duhe zidhur me njëherë, duhe ditur nëse Greqia do të pranon të Aleksandrin si mbret. Kër mbreti Filipi Macedonis u vra në vitin 336 para e rëson, nuk pati asë një dyshim që ishte oficeri i ti, Posanjas, që i dha goditjen finale. Ashtu si për gjdo krim të kryer në mënyrë personale edhe sot, shtrojen pyetjet nëse ka patur edhe bashkëpuntor të tjerë apo jo. Të rinë e komplotit e mendojmë që prej filimit, sepse edhe po najsas, gjithashtu u vra me njëherë kur u kap të karatisej nga një shokin gushti Aleksandrit, gjoj që e bëri që fjale e tit mos dëgjoj kur. Të gjitha të dhënat të qojnë me njëherë të kolimpja dhe në këtë mënyrë të Aleksandrit. Të vërtetën, ne nuk do të anjohim kur. Nu në la konetron gjame. Pas një ceremonie gjigande, trupi i Filipit dhe gjërat me vlerë personalet e ti u vendosën në një dhomë të madhe mortore e cila më pas u mbulua me disa tonë e lata dhe. Si pas një shprejë e të antikitetit, ashtë më shumë masiv ngrihej, ashtë më shumë ishte i rëndësishëm edhe një riu në të. Shumë sheku i më vonë, disa arkeologë morën në konsiderat këto elemente për të zbardhur vari në rajonin e Vergjina në Greqi, jo shumë lartë nga palati i vjetër në bretërori e gjeut. Këtu është vëndi ku në breti Filip është varosur, afer palatit të ti në një kodër artificiale, një vëndi njohër si tumullu si i madhë, vari, Kam betur i fshehur për më shumë se 2000 vjetë, dhere në zbulimin e ti në vitin 1977 nga arkeologu grek Manolis Andronikos. 15 vjetë më vonë undërtua një muze madhështor në brëndësi të ti. Muzeu i Vergjina është një mrekullie arkitekturës dhe stilit modern. Ati ekspozohen me fines objektet e zbuluara në shumë vare. Ja dhoma mortore e Filipit të dytë. Këtu dëgjova të flitej për zbulimin e asaj për herë të parë, por nuk arria do të abesoja ashtu si shumë arkeolog. As njëherë nuk ishte zbuluar një varë Macedona si këti për andori, por ja të kishte. 
Pasada në gjanë me atët e një tempulli me një hyrje të madhe të mbështetur në dy gjysëm kolona prej plaka shguri. Bi hyrjen, gjëndet një afresk me pamjen e një skene gjuetje mbretërore. Filipi është reguar duke gjuajtur duan dhe kafsh të tjera të egra në një pyll Macedonas. Këtu një iri me kalë është duke e sulmuar dhe bëhet fjal për Aleksandrin. Zbulimi i vari të babajt a Aleksandri të madh ishte par tashmë, por ajo që arkeologët nuk dinin, ajo që asë njëriu nuk do t'i shkonte në mëndje, ishte thesari i madh që ata zbuluan në brëndësi të ti. Në kundërshtim me atë që ka pritej, të gjitha pasurit e Filipi të dytë u gjëndën në arka të rënda Ari. Në dhomën mortore u gjënde dhe kurora e ti me fletari, si edhe armatimet e luftës, ku përfshieshin buroja, kaska dhe shpata. Me njëherë pas varimit të babajt të ti, Aleksandri u përbal me hapin më të madhë që bëri në jetën e ti të shkurtër, të provonte që ishte një qytetar Macedonas që meritonte të bëhe i mbretë. Aleksandri ishte vetëm 20 vjeqë kur gëzoj për andorin e ti, e cila në atë ko ishte përfshirë nga gjelozit dhe akmarjet. Këshiltarët e Aleksandrit, duke parë gjëndje në vëndit, i than ati të lejon të shtetet greke në një formë autonomie në vëndimarjet politike. A i vendosi të bëjë kështu dhe mendoj që mënyra më e mirë për të siguruar bashkimin e vëndit, ishte veprimi me zhuarësi. E desit kë la sëll fason dhe asyurë la sekurite dhe son royaume e dhe agjirë avec audace e un esprit noble. A i ishte i bindur që nëse do të kryoj vetëm një fraksion për të asulmuar, atëherë të gjithë armiqët e ti do të përfitonin nga kjo për t'ju vënd kumbra. Gjashtë muaj më vonë, Aleksandri është në krye të ushtrisë Macedonase me qëllimin për të rifituar kontrolin e Greqisë. A i fitoj respektin e trupave të ti për mes u dhe heqes vendimtare dhe kurajoze. Mamaja e Aleksandrit, Olimpia, urdëroj ekzekutimin e djalit të sapo lindur nga Filipi dhe Kleopatra, u vetë vra më vonë duke lënë Aleksandrin si trashigimtar të vetëm të fronit. Breti Aleksandr më pas hëtë sytë të kajoj që më vonë do të bëhej që limi një jetet të tërë, ushtimi i persisë. Por më përpara duke ndjekur traditën e ta atit, A i vendosit të këshiloj me orakullin e Delfit. Për të parë, nërse është a i zjedhuri i zotave për të mposhtur Dariusin e madhë të Persis dhe për të mbretëruar në të gjitha zin. Në të kundërt me Filipin që dërgon të një lejmëtar, Aleksandri shkoj vetë aty në muaj në nëntorë të 335 pesës para e rëson. Ura im bëriti në Delfi i thanë që nuk ishte një periu dhe përshtas me e vitit dhe nuk mund të këshilohi me orakullin gjatë muajve të dimrit dhe duhet të vinte për sëri në pramverë. Aleksandri që nuk njëte refuzimet shkon me forës të këpriferesha dhe nëzjera të në tempull. Pas pak, ajo nisi të shprehet duke i thënë sa i ishte shumë jegër. Aleksandri a këtheu se kjo i mjaftonte, a i e kishte marë tashmë për gjigjen që kërkonte. Ashtu si në shumë histori me Aleksandrin, është shumë e vështirë të veqosh vërtetësin e ti për e miti për gjatë vizitës të ti në Delf. Por dëshira e ti e madhe për të pyet urzotat dhe për të marë mendimin e tyre e ka shuqëruar gjatë gjithë jetës. Atëherë kër a i ishte në pikën për të njësur një rrugë që do të zjaste 12 vjetë, ka mundusi që të ketë pasur të fiksuar një ide që vetëm a i kishte dhun ti në bi njerëzore. Kër njësët për nazi, e ëma Olimpia, i thot që kur të këthe do të kishte me vete një sukses të pabesueshëm dhe më të madhin e të gjithë jetës të ti. Shumë mendojnë që ajo më pas do të pyes të veten, e fiksuar pas ma gjive, pyetje të cilën vetëm ajo ja din të përgjigjen. Aleksandri është djali një zoti apo i një të vdekshmi.